हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर सेफ माय नेम इज सार्थक कौशिक एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ सी प्लस और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीपीएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के और थर्मोडाइनमिक्स सब्जेक्ट के ओके बट उसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और वो इंफॉर्मेशन ये है कि CIZ Plus is going to start the comprehensive live batch specially for PPSC J. Okay? और ये मैकेनिकल ब्रांच के लिए जो आपका बैच स्टार्ट होगा ये मंडे से स्टार्ट होगा दैट इज सेवनटीन ऑफ मे से स्टार्ट होगा तो इसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे इसमें आपको लेक्चर्स के पीडीएफ मिलेंगे इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी और भी बहुत कुछ मिलेगा और बिल्कुल एक मिनिमम नॉमिनल फी पे मिलेगा ओके okay? और इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए आप सी प्लस की ऐप डाउनलोड करके वहां पे भी चेक कर सकते हो सी प्लस की वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे ओके okay? और डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम डेट्स डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के लिए अप टू डेट रहने के लिए ओके okay? सो so, उसके लिए आप सी प्लस का व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ओके, okay, सो so चलो अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के थर्मोडाइनमिक सब्जेक्ट से जो पीपीएससी जेई में आए हुए हैं ओके सो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस ओके और आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं जीरो मिनिमम मैक्सिमम पॉजिटिव देखो तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए व्हाट इज फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस तो फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस किसको बोलते हैं देखो द एक्सपेंशन अगेंस्ट द वैक्यूम इज कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस यस एक्सपेंशन अगेंस्ट एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम तो वैक्यूम के अगेंस्ट जो भी एक्सपेंशन होता है गैसेज का उसी को हम क्या बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन बोलते हैं ओके okay, सपोज ये कोई आपका कंटेनर है समझते हैं इसको देखो जल्दी से ये कोई कंटेनर है और इसके बाद आप खुद ही इसका आंसर बता दोगे ठीक है बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ये कोई कंटेनर है इसको हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया देखो टू पार्ट्स में और इस पार्ट में सपोज यहाँ पे कोई गैस है गैस का मॉलिक्यूल्स है ओके okay, और ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट है पूरा वैक्यूम वैक्यूम मीन्स यहाँ पे कोई भी पार्टिकल्स नहीं है यहाँ पे एयर भी नहीं है हमने इसको पूरा वैक्यूम बनाया हुआ ओके, okay? सो so, अब क्या करते हैं अगर हम अब हम यहां पे अगर यहां से जो वॉल है इस पार्टीशन को अगर हम रिमूव करेंगे अगर इस पार्टीशन को रिमूव करेंगे तो क्या होगा तो यहां पे ये जो गैस है इसका एक्सपेंशन होगा इसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा ये गैस यहां से इस पूरे कंटेनर को फिल कर देगा सपोज इस वाले पोर्शन का वॉल्यूम वी है इस वाले पोर्शन का वॉल्यूम वी है तो इनिशियली गैस का वॉल्यूम वी और एक्सपेंशन के बाद जब हम इस पार्टीशन को रिमूव करेंगे तो गैस का कंप्लीट वॉल्यूम क्या हो जाएगा V1 वन प्लस वी टू डेट मीनस वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो गैस का एक्सपेंशन हुआ है तो इसी एक्सपेंशन को जो वैक्यूम के अगेंस्ट होता है इसी को हम क्या बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन बोलते हैं ओके सो अब इस फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन पूछा है अब देखो यहाँ पे ये सिस्टम की बाउंड्री है ये देखो ये पूरा आपका सिस्टम है ये कॉन्टेनर आपका पूरा सिस्टम है ये पूरा सिस्टम ओके ये पूरा सिस्टम है आपका ये सिस्टम की बाउंड्री अब जो एक्सपेंशन हुआ है वो एक्सपेंशन विद इन द सिस्टम हुआ है सिस्टम से बाहर से तो कोई भी वर्क एंटर नहीं हुआ सिस्टम के अंदर और अंदर से कोई भी वर्क सिस्टम के बाहर नहीं गया है सो वी नो वेरी वेल वर्क डन इज अ बाउंड्री फिनोमेना तो जब तक बाउंड्री को वर्क ट्रांसफर क्रॉस नहीं करेगा जब तक वर्क डन क्या रहेगा जीरो रहेगा ओके सो डेट्स वाई इन फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस वर्क डन इज ऑलवेज जीरो यस वर्क डन इज जीरो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में कई बार पूछा जाता है जितने भी क्वेश्चंस यहां पे मैंने लिए हैं ना ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं पीपीएससी जेई में और ये सब डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेंज इन एंथेल्पी ऑफ ए सिस्टम इन दी इज दी हीट सप्लाइड एट तो ये पूछा है हीट सप्लाइड वो कौन सा प्रोसेस होगा जिसमें हीट सप्लाई चेंज इन एंथेल्पी के इक्वल होगा ओके सो अगर आपने किया हुआ है तो आपको पता ही होगा अच्छे से कौन सा प्रोसेस होगा वो कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस होगा ठीक है और ये चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम अपनी लाइव क्लासेस जो हम अपना कॉम्प्रीहेंसिव बैच जो मैंने आप लोगों को बताया था जब हम वो स्टार्ट करेंगे तो ये सब चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सो so, अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए जो हीट ट्रांसफर होता है दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन 
एंथेल्पी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर के लिए जो हीट ट्रांसफर होगा हीट ट्रांसफर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू वर्क ट्रांसफर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ये दोनों सेम होते हैं ठीक है ये सब हम डिटेल में स्टडी करते हैं ठीक है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट ट्रांसफर होगा इट इज हीट ट्रांसफर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी यस चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड हीट ट्रांसफर एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी इज इक्वल्स टू जीरो इज इक्वल्स टू जीरो बिकॉज जनरली रिवर्सेबल एडियाबैटिक प्रोसेस इज एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस और अगर एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया तो उसमें हीट ट्रांसफर क्या होगा जीरो तो यहां पे क्या पूछा है यहां पे पूछा है चेंज इन एंथेल्पी तो चेंज इन एंथेल्पी किस प्रोसेस में हीट ट्रांसफर के इक्वल होगा दैट इज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए ओके okay? तो इसका भी ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द एंट्रोपी डैश इज एन इरिवर्सेबल साइक्लिक प्रोसेस देखो साइक्लिक यहां पे वर्ड आ गए ओके okay, ध्यान से देखना है कंफ्यूजन नहीं रखना है बिल्कुल भी वी नो वेरी वेल व्हाट इज एंट्रोपी एक के, क्या है थर्मोडाइनमिक्स में एंट्रोपी एक प्रॉपर्टी है किस टाइप की प्रॉपर्टी होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंट्रोपी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड स्पेसिफिक एंट्रोपी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी ओके सो एंट्रोपी एक प्रॉपर्टी है और किसी भी प्रॉपर्टी में चेंज एक साइकिल के लिए क्या होता है जीरो होता है देखो साइकिल किसको बोलते हैं साइकिल बोलते हैं जहां से स्टार्ट होगा वहीं पे क्या होगा कंप्लीट होगा वहीं पे फिनिश होगा सपोज ये ये कोई आपकी थर्मोडाइनमिक साइकिल होगी ओके ये आपकी कोई थर्मोडाइनमिक साइकिल होगी दिस तो ये प्रोसेस हुआ कुछ दिस इज सपोज ए बी सी इसमें थ्री प्रोसेस है एक प्रोसेस हुआ ए टू बी एक प्रोसेस हुआ बी टू सी और एक प्रोसेस हुआ सी टू ए तो जहां से स्टार्ट हुआ था वापस घूम के वहीं पे आ गए हैं तो इसको हम बोलते हैं कंप्लीट साइकिल और किसी भी कंप्लीट साइकिल के लिए किसी भी क्लोज साइकिल के लिए चेंज इन एंट्रो चेंज इन एनी प्रॉपर्टी क्या होगा ऑलवेज जीरो होगा बिकॉज देखो जहां से स्टार्ट हुए थे जब घूम के वहीं पर आ गए हैं तो चेंज क्या होगा प्रॉपर्टी में चेंज तो जीरो होगा ठीक है तो टेम्परेचर हुआ आपका प्रेशर हुआ आपका एंट्रोपी हुआ एंथेल्पी हुआ ये सब क्या है सब प्रॉपर्टीज है इन सब में चेंजेस क्या आएंगे इन सब में चेंजेस जीरो आएंगे किसी भी साइकिल के लिए ओके तो अब वो इरिवर्सेबल हो चाहे रिवर्सेबल हो इससे कोई भी मतलब नहीं है यहाँ पे साइकिल बोल दिया है साइक्लिक प्रोसेस बोल दिया है सो डैट मीन्स साइक्लिक प्रोसेस के लिए किसी भी प्रॉपर्टी में चेंज क्या होगा जीरो और एंट्रोपी भी एक प्रॉपर्टी है तो एंट्रोपी में चेंज जीरो होगा अब एंट्रोपी में चेंज जीरो होगा अब किसी भी चीज में अगर चेंज जीरो है इसका मतलब क्या है इसका मतलब वो चीज कांस्टेंट है वो चीज क्या है कांस्टेंट ठीक है सो डेट्स वाई अगर एंट्रोपी में चेंज जीरो होगा तो एंट्रोपी भी क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी तो इसका भी ऑप्शन क्या आएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू विच लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स सो हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स यस ऑप्शन सी देखो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की वी हैव टू स्टेटमेंट्स कैलविन एंड प्लांक स्टेटमेंट एंड अनदर वन इज क्लॉशियस स्टेटमेंट सो क्लॉशियस स्टेटमेंट क्या बोलती है क्लॉशियस स्टेटमेंट बोलती है हीट कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर विदाउट एनी एक्सटर्नल एनर्जी तो इसी बेसिस पे हमारा हीट ट्रांसफर चलता है सो डेट इज ये स्टेटमेंट कौन से लॉ की है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की है तो हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ इन द इक्वेशन पी वी रेस टू पावर एन इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट The वैल्यू ऑफ एन इक्वल्स टू इन्फिनिटी इट इज इन्फिनिटी अगर एन की वैल्यू इन्फिनिटी है तो वो प्रोसेस क्या होगा सो so, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे उस प्रोसेस को बोलेंगे कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस यस देखो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए एन इक्वल्स टू इन्फिनिटी में आपको सब प्रोसेस इसका यहां पर बता देता हूं एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए देखो एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन क्या होती है पी वी रेस टू पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट तो एडियाबैटिक के लिए एन इक्वल्स टू वर्ट गामा कांस्टेंट प्रेशर के लिए कांस्टेंट प्रेशर के लिए एन की वैल्यू क्या होती है एन की वैल्यू होती है वन ओके okay? और सॉरी कांस्टेंट प्रेशर के लिए एन की वैल्यू क्या होगी जीरो वन किसके लिए होगी आइसोथर्मल के लिए होगी एंड फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस द वैल्यू ऑफ एन इक्वल्स टू वन और ये चीजें कैसे आती है ये हम सब लाइव क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे तो इसका भी आंसर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हीट रिमूवल रेट From a refrigerated space and the power input to the compressor is तो heat removal rate आपको दिया है 7.2 kilowatt 
और पावर इनपुट दिया है आपको रेफ्रिजरेटर के लिए 1.8 किलोवाट सीओपी आपसे पूछा है वेरी सिंपल देखो सीओपी का फॉर्मूला क्या होता है सीओपी का फॉर्मूला होता है डेट इज डिजायर्ड इफेक्ट डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन एनर्जी इनपुट डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन एनर्जी इनपुट और रेफ्रिजरेटर के केस में डिजायर्ड इफेक्ट हमारा क्या होता है डिजायर्ड इफेक्ट होता है द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम रेफ्रिजरेटेड स्पेस तो रेफ्रिजरेटर के लिए रेफ्रिजरेटेड स्पेस से जितना हीट ट्रांसफर होगा जितना हीट हम रिमूव करेंगे वही हमारा डिजायर्ड इफेक्ट होता ठीक है तो डिजायर्ड इफेक्ट यहां पर कितना दिया हुआ है आपका सेवन पॉइंट टू ओके और एनर्जी इनपुट कितना दिया है बाहर से एनर्जी इनपुट कहां पे होगा कंप्रेसर में होगा कंप्रेसर में ही तो हम ठीक है बाहर से वर्क प्रोवाइड कराएंगे वही हमारा एनर्जी इनपुट होता है रेफ्रिजरेटर में तो कंप्रेसर वर्क कितना है 1.8 किलोवाट यूनिट से में कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको कैंसिल करेंगे कितना आएगा दैट इज फोर तो वट इज द करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फोर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चलो Which of the following relationship is valid for reversible process? Reversible process undergone by a closed system of simple compressible substance. Neglect the changes in kinetic and potential energy. देखो first law of thermodynamics की जो statement है किसी भी process के लिए ठीक है जो उसका relation है वो relation क्या होता है Relation होता है आपका that is del Q is equals to d U प्लस डेल डब्ल्यू तो दिस इज द इक्वेशन फॉर एनी प्रोसेस अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स फॉर अ क्लोज सिस्टम ओके सो ऑप्शन ए में आप ये इक्वेशन देख सकते हो बट ये इक्वेशन रिवर्सेबल और इिवर्सेबल दोनों के लिए वैलिड है क्वेश्चन में आपसे स्पेसिफिकली बोला है रिवर्सेबल के लिए आपको बताना है एंड वी नो वेरी वेल फॉर रिवर्सेबल प्रोसेस डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू वट इंटीग्रेशन ऑफ PDV del W is equals to integration of PDV. It is valid only for reversible process. तो अगर हम यहां पे ये हम replace कर देंगे अगर PDV से तो ये equation फिर valid होगी only and only for reversible process. तो यहां पे अगर हम option देखते हैं तो option D is the correct answer. Yes, del Q equals to du plus PDV. ऑप्शन ए मैं दोबारा बता रहा हूं ऑप्शन ए रिवर्सेबल और और इिवर्सेबल दोनों के लिए वैलिड है बट यहां पे स्पेसिफिकली रिवर्सेबल के लिए पूछा है तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा बिकॉज फॉर रिवर्सेबल प्रोसेस डब्ल्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द साइकिल कंसिस्टिंग ऑफ वन कॉन्स्टेंट प्रेशर वन कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड टू आइसेंट्रोपिक प्रोसेस इज नोन एज आपको पता है अच्छे से साइकिल को हम क्या बोलते हैं डेट इज डीजल साइकिल ठीक है देखो कार्नोट साइकिल में दो आइसोथर्मल प्रोसेस होंगे दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होंगे ऑटो साइकिल में दो कांस्टेंट वॉल्यूम होंगे दो आइसेंट्रोपिक होंगे और डीजल साइकिल में आपका जो हीट एडिशन होता है हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर पे होगा हीट रिजेक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा और जो एक्सपेंशन का और जो कंप्रेशन का प्रोसेस होता है वो आइसेंट्रोपिक होता है तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी दैट इज डीजल साइकिल ओके तो ये कुछ क्वेश्चन थे तो ये मैंने सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यहां पे लिए थे सो so डेट आपको एक आइडिया हो जाए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं किस टाइप से आपको प्रिपरेशन करनी है ओके सो मैं आप लोगों को जो दोबारा बता रहा हूं एक बार कि आप लोगों का बैच स्टार्ट हो रहा है लाइव क्लासेस का कॉम्प्रिहेंसिव बैच स्पेशली फॉर पीपीएससी जेई के लिए सेवनटीन ऑफ मे डेट इज मंडे से ओके okay, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन जो भी डिटेल में इन्फॉर्मेशन आपको CIZ की ऐप पे भी मिलेगी और CIZ की वेबसाइट पे मिलेगी लिंक्स आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ओके okay, और CIZ का व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा उसको भी आप ज्वाइन करो तो आपको नोटिफिकेशन जो भी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स की आपको वहां पर रेगुलरली बेसिस पे मिलती रहेंगी वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है ओके सो इस वीडियो में इतना ही स्टे सेफ Stay inside your home. Thank you very much.